ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற எந்த நேரத்தில் உங்கள் கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கா பர்ஃபெக்ட் நீங்கள் தான் இந்த சேனலோட எக்ஸாக்ட் ஆடியன்ஸ் உங்கள் கிட்ட தான் நான் பேசணுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் நம்ம டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த செல்ஃபோன் உங்கள் கையில் இருக்கிற செல்ஃபோன் உங்கள் வாழ்க்கையை உங்களுக்கே தெரியாமல் எந்த அளவுக்கு மாற்றி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் நான் உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நான் உங்கள் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கப்போ இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நான் ரெண்டு உங்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் இதை சொல்லி முடிக்கிறப்போ உங்கள் கையில் இருக்கிற செல்ஃபோன் உங்கள் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு மாற்றி இருக்குன்னு உங்களுக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சூடான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஆப்ரிக்காவில் இருக்குன்னு உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த நாட்டில் அறுபது பிணங்கள் நதியில் மிதந்துட்டுருக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷ போராட்டத்துக்கு அப்புறம் சூடானில் இருக்கிற மக்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய அப்ரைசிங் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக பண்ணி கவர்மெண்ட் லீடரை வந்து மாற்றிட்டாங்க கவர்மெண்ட் லீடராக புதவியை விட்டு தள்ளிட்டாங்க பட் அந்த நேரத்தில் அந்த நாட்டோட ஆர்மி இருந்துக்கிட்டு கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் தான் இனிமே இங்கே ராஜா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எதிர்த்து பொதுமக்கள் வந்து நிறைய பேர் கத்திட்டு இருந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது நாளாக போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த மக்களை வந்து வெளியே அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பொதுமக்கள் அந்த நாட்டோட இராணுவமே சேர்ந்து கண்ணாப்பினு சுட்டு தள்ளி நூறு பேருக்கு மேலே இறந்து போயிருக்காங்க ஆயிரம் பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க எங்க போனாங்கன்னே அப்படின்னு தெரியல அதோட முடிவு எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ரோட்ல இறங்கி சண்டை போடுற போராடுற பெண்களோட பெண்களை நிறைய பேர் ஆர்மியே வந்து ரேப் பண்ணி அந்த பெண்களோட உள்ளாடை இருக்கும் இல்ல அதை வரிசையா ஒரு குச்சியில வந்து தொங்க விட்டு ரோட்ல அப்படியே வந்து ஊர்வலம் கொண்டு போறாங்களாம் ஆர்மி யாரு வெளியே வந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறதுக்கு வெளியே ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்தால் உனக்கும் இதே நிலைமை தான் சொல்றதுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் சூடான்ல நடந்துட்டு இருக்கிற நிலவரம் இதுதான் ரெண்டாவது வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒழுங்கா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தினால அந்த டாக்டர் அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த டாக்டர் ஒழுங்கா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தினால அந்த டாக்டரை வந்து பேஷண்டோட ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணதில் அந்த டாக்டரோட தலையில பலமா அடி வாங்கி அவர் இப்போ உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைமை நடந்துட்டு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் கண்டிச்சு வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபுல்லா வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணி வெளியே நாங்க வந்து நாங்க வந்து எதுவும் பண்ண மாட்டோம் நாங்க வந்து எங்களோட நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் நடக்கணும்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் வந்து ஹெல்த் அப்படிங்கற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு டாக்டருக்கு எங்க செக்யூரிட்டி இல்லனு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை பண்ணிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் चीफ मिनिस्टरான மம்தா பனர்ஜி நேர்ல வந்து சாரி சொல்லணும் அப்படினு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் கிட்டத்தட்ட மூணு நாளா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு டெல்லி வரைக்கும் இது பரவி போயிட்டு இருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா நம்ம நாட்டுல போயிட்டு இருக்கு இவ்ளோ போயிட்டு இருக்கே டா எனக்கு இதெல்லாம் பத்தி தெரியவே தெரியாது அப்படிን தான நீங்க யோசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கும் இதெல்லாம் பத்தி தெரியாது அது காரணம் என்ன தெரியுமா நம்ம நம்ம நியூஸ் அப்படி நம்பி நம்ம பார்க்கிறது வந்து நம்மளோட செல்போனை மட்டும்தான் நம்ம சோசியல் மீடியாவை பார்க்கலனா நம்ம ஃபோனை பார்க்கலனா வி ஆர் நாட் இன்ஃபார்ம்ட் அதே நேரத்தில் நம்மளோட சோசியல் மீடியாவும் நம்மளோட ஃபோனாவையும் பார்த்தோம்னா நம்ம மிஸ் இன்ஃபார்ம்டாக இருக்கும் எனக்கு இன்னைக்கு காலையில் காமிச்ச நியூஸ் என்ன தெரியுமா ட்விட்டரில் விக்னேஷ் சிவனும் நயன்தாராவும் வந்து கிரீஸுக்கு வெக்கேஷன் போயிருக்காங்கிறது நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமா அவங்களோட பிரைவசியும் அவங்கள அவங்களா இருக்க விடாம அவங்களோட பிரைவசியை போய் நம்ம தேவையில்லாம பாப்பராசி பண்ணி அவங்களோட கனிமையை கொண்டு போய் பப்ளிசைஸ் பண்ணி நம்ம கிட்ட அதை வித்துட்டு இருக்கிறதா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா பண்ணிட்டு இருக்குது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம என்ன பார்க்கணும் நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறது வந்து நம்ம சோசியல் மீடியா டிசைட் பண்ணுது நம்மளோட போன் டிசைட் பண்ணுது ஒரு காலத்துல ஈராக் மேல வந்து அமெரிக்கா போர் தொடுத்தாங்கன்னா அது மொத்த உலகமும் அமைதியா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு இன்னைக்கு சூடான் நாட்டில் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கா நம்மளுக்கு அது தெரிய கூட செய்யாது வெஸ்ட் பெங்கால் என்ன நடந்துட்டு என்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது டாக்டர்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை என்ஜினியர் தெரியாது செத்து போனா கூட பரவல நம்ம லங்ஸ் நாசமா போனா கூட பரவல அவன் காசு சம்பாதிச்சா போதும் நம்ம எந்த அளவுக்கு அடிக்டிவா ஒரு சிகரெட்டுக்கு வச்சிருக்காங்களோ சோசியல் மீடியாவும் செல்போனும் எந்த விதத்திலயும் डिफरेंट கிடையாது இதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கா
ஒரு சராசரி மனிதன் தன்னோட வாழ்நாளில் ஒரு நாளில் ஒரு நாளுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி தடவை செல்ஃபோனை செக் பண்ணுறா இது நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி தடவை நம்ம வந்து எதையாவது செய்யணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம அதை செய்யவே மாட்டோம் இது ஒரு பயங்கர போரிங்கான ஒரு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம ஒரு ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷனே வராமல் ஒருவேளை நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு யாராவது கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ ஒருவேளை நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் போட்ட ஸ்டேட்டஸ்க்கு யாராவது ரிப்ளை பண்ணிருவாங்களோ ஒருவேளை அந்த பொண்ணு ஆன்லைனில் வந்திருப்பாளோங்கிற ஒரு டவுட்டிலே நம்ம ஆன்லைனுக்கு போக ஆரம்பிக்கிறோம் நோட்டிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கிட்ட மறுபடியும் கொடுத்து 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 அடிக்கடி செக் பண்ணுங்கிற ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்குனதுனால இப்போ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரலனா கூட நம்ம அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை செல்ஃபோனுக்குள்ள போய் நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலனா நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நோய் இருக்க மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் தெரியுமா செல்ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கிறது நினைச்சு பயப்படுறது பேட்டரி காலியாக போகிறதுனா பதட்டம் வர்றது செல்ஃபோன் இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு போய்ட்டு ஐயோ செல்ஃபோன் இல்லாமல் நாங்கள் வன் டைம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேரே ஒரு மிகப்பெரிய நோய் இருக்கு நோமோஃபோபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நோய் நம்மளுக்கு இருக்குன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கப்புல்ஸ் ஒரு காலத்தில் சோஷியல் மீடியானால இல்லை இன்டர்நெட்னால ஒன்றா சேர்ந்த கப்புல்ஸ் போய் இன்டர்நெட்டில் இன்றைக்கி கப்புல்ஸ் பிரிகிறவங்க நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஒரு விஷயம் ஒரு காலத்தில் நம்மளை ஒன்றா சேர்த்துட்டு இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி அதே நிமிஷம் நம்மளை பிரித்து காமிச்சிட்டு இருக்கு ஒரு காலத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரே விஷயம் தெரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு பட் இப்போ எல்லாமே பர்ஸ்னலைஸ்டு ஃபீட் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எனக்குன்னு ஒரு கருத்து இருந்துச்சுன்னா அந்த கருத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை மட்டும் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்தவன் என்ன நினைக்கிறாங்கிறது கூட வந்து எனக்கு தெரியறது இல்லை இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டர் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டரை பிடிக்கணும் என் ஃப்ரெண்டுக்கு பி அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டர் பிடிக்கும்னா அவன் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் பி வந்து அவனோட ஆக்டரை பற்றி என்ன போஸ்ட் பண்ணாலும் அது எனக்கு வரவே வராது எனக்கு தெரிஞ்சது மட்டும் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறத நம்ம ஷேர் பண்றோம் போன் கால் பண்ணி விஷ் பண்றது கிடையாது நேரில் போய் பார்க்கறது கிடையாது ஒரு குழந்தை பறக்கிறத வந்து நம்ம போன்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்மளோட வாழ்க்கை எவ்வளவு மாறிடுச்சுங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க அடுத்தது அஞ்சாவது நான் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்ப ஸ்கூலில் இருக்கிறப்ப நான் நைன்ட்டீஸை பற்றி பேசுகிறேன் ஸ்கூலில் ஒரு பையன் கண்ணாடி போட்டிருப்பான் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பையன் கண்ணாடி போட்டிருப்பான் அப்படி அவன் கண்ணாடி போடுறதே வந்து ஒரு பெரிய நோய் மாதிரி பார்த்துட்ருப்பாங்க சோடா போட்டின்னு சொல்லி கலாய்ப்பாங்க இன்றைக்கி நான் கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கேன் இன்றைக்கி ஒருத்தர் கண்ணாடி போடலைன்னு அது பெரிய ஆச்சரியமாக பார்த்துட்ருக்காங்க இருபது வயசு ஆனால் கண்ணாடி போடணுங்கிறது எழுதப்படாத ஒரு சட்டமாக போயிடுச்சு ஐடி கம்பெனியில் சேரவன் அத்தனை பேரும் கண்ணாடி போட்டுட்ருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்மார்ட் டிவைசஸை பார்த்துட்ருக்கோங்கிறது தான் இந்த டிவைசஸ் ஆர் கெட்டிங் ஸ்மார்ட் த பீப்பிள் ஆர் கெட்டிங் டம்மர் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிவைசஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அடிக்டிவாக வச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண் இட்ஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் திஸ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை பார்க்கறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நம்ம கண்ணாடி போகிற அளவுக்கு நம்மளோட ஃபிசிக்கலி பயாலஜிக்கலி சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஆறாவது இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வெளியே சந்தோஷமாக போய் சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட வெளியே போய் கண்ணு முன்னாடி ஒரு ஹோட்டலில் உட்காந்துக்கிட்டு அதிகமாக செலவு பண்ணுற ஹோட்டலாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஃபேமிலியை கூப்பிட்டுட்டு போய் உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு அப்பா அவங்க கூடவே இயக்கத்தோடு போயிருக்கிற ஒரு அம்மா கூடவே இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாருமே குழந்தைங்க எல்லாருமே போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பட் அதில் யாருமே வந்து இன்னொருத்தங்களை கூட பார்த்துக்காம எல்லாருமே வர்ற சாப்பாடை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரு போட்டு அதை சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் முக்கியமான முமூரத்தோடு இருந்துட்டு இருக்காங்க அது இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் அப்பாவாக இருக்கட்டும் பயனாக இருக்கட்டும் ஆப்போசிட்டில் யார் உட்காந்துட்டு இருக்காங்கிறத கூட பார்க்காம எல்லாரும் செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அதை சோஷியல் மீடியாவில் போட்டு நாலு லைக் வாங்குறத பற்றி மட்டும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏழாவது நம்மளோட சொசைட்டியில் ஏன் தமிழ்நாட்டே எடுத்துக்கோங்களேன் இங்கே இருக்கிற சொசைட்டியில் இப்போ இருக்கிற மிகப்பெரிய டிவி ஷோ என்ன பிக் பாஸ் பேசிக்காக அது என்ன தான் பண்ணுது நாலு பேரை ஒரு ரூம்குள்ளே போட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டு அந்த ரூம்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத நூறு நாள் யாருக்கும் தெரியாமல் அவங்கள எட்டி பார்க்குறது இல்லை சொல்லிட்டே எட்டி பார்க்குறதுன்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன வயசில் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வீட்டில்
நம்ம எல்லார் கையிலுமே இன்றைக்கி ஒரு கிரெடிட் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க நம்ம படித்து முடிக்கிறதுக்கே முதல்ல ஏகப்பட்டது செலவாகுது எப்படியாவது அப்பா அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய லோன் எடுத்து ஒரு படித்து முடித்தோன்னா காலேஜ் படித்து முடிக்கிறதுக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் இருபது லட்ச ரூபாய் செலவாகுது நம்ம கடைசியில் படித்த படிப்புக்கான வேலை பார்க்குறோமா அதுவும் கிடையாது கிடைக்கிற வேலையை வச்சு இந்த கடை நடக்க முடியுமா அதுவும் கிடையாது இருந்தாலும் நாலு பேர் ஃபோட்டோ போடுறாங்க நானும் ஒரு ஃபோட்டோ போடணும் நாலு பேர் சந்தோஷத்தை மட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க நானும் ஏன் சந்தோஷத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் நாலு பேர் அதை பண்ணுறாங்க நானும் இதை பண்ணுவேன்னு நம்ம வாங்குகிற கடன்லேருந்து நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு டிஷ்ஷை இல்லை பிடிக்காத ஒரு சட்டையை அவன் வாங்கிட்டா நானும் வாங்குவாங்க <laughs> இப்போ இந்த நேரம் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு டீனேஜ் குழந்த இருந்துக்கிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை சோஷியல் மீடியாவில் போடுறதுக்கு முன்னாடி எடிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதையும் எடிட் பண்ணாமல் போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது நோ ஃபில்டர்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு தனி கேப்ஷனாகவே போயிடுச்சு ஏன் எடிட் பண்ணணும் நம்ம நம்மளாக இருக்கிறப்ப சின்ன வயசு ஃபோட்டோலாம் ஞாபகம் இருக்கா அந்த லேமினேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களே அந்த ஃபோட்டோலலாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் பட் அதை பற்றி கவலைப்பட்டோமா பட் ஏன் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே இருந்துக்கிட்டு வி ஆர் நாட் குட் இனஃப் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு நம்ம எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் இல்லை நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கண்ணாடியை பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு பிரச்சனை வர்றது காரணம் என்ன நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு நம்ம என்ன தான் ட்ரெஸ் பண்ணாலும் என்ன தான் மேக் பண் மேக்கப் பண்ணியிருந்தாலும் கடைசியில் போய் ஒரு ஃபோட்டோவை சோஷியல் மீடியாவில் நாலு பேர் முன்னாடி காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நாலு சாயத்தை பூசி அதை எடிட் பண்ணி முடிச்சாதான் நான் நல்லா இருக்கேங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு கொடுத்தது என்ன நாலு லைக்கா அஞ்சு கமெண்டா யோசிச்சு பாருங்க வி ஆல்வேஸ் டீச் அவர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நாட் குட் இனஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லி தந்திருக்கோம் பத்தாவது இப்போ இந்த நேரத்தில் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்னு ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த சொசைட்டியில் எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் அவங்க நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் யூடியூபர்ஸை சேர்த்து சொல்கிறேன் டிக்டாக்கர்ஸை சேர்த்து சொல்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராமர்ஸை சேர்த்து சொல்கிறேன் நான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சொல்லலாம் உலக லெவலில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் யாரோ ஒருத்தங்க எனக்கு நாலு ரூபாய் தர்றாங்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் பட் அதை எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஒரு காலத்தில் மேகிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அமிதாப் பச்சனோட சட்டையை பிடிச்சி கேட்டாங்க என்ன யார் நீ தானே இதுக்கெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்போ எத்தனை பேர் யார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க போய் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கோம் டைம் ஹேஸ் பாஸ்ட் அடுத்தது அண்ட் லாஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் பதினோராவது ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இந்த வார்த்தையை எவ்வளோ ஒரு தப்பான ஒரு வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்களா எப்போல இருந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸாக இருந்துச்சு அது லைஃப் அண்ட் ஒர்க் பேலன்ஸாக தானே இருந்துட்டு இருக்கணும் ஒரு காலத்தில் மனுஷன் எவன் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் அவன் எவன் வாழ்ந்துட்டு தானே இருந்தான் இப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையை பாருங்கள் நம்மளோட வாழ்நாள் மிஞ்சி போச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோ நேரம் வாழ்ந்துட போகிறோம்னு நினைக்கிறீங்க அறுபது வயசு எழுபது வயசு அதுக்கு மேலே நம்மளாம் வாழ போகிறது கிடையாது பட் வாழ்கிற இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பிறந்ததுலேருந்து நம்ம கிட்டே என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கணும் ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் காலேஜ் போனால் ஜாலியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க காலேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ நீ கவலைப்படாதரா அடுத்து நீ வேலைக்கு போனால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் குழந்தை பார்த்தா தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க குழந்த பிறந்ததுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சா தான் குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சா தான் அங்கே நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் இதெல்லாம் அடுத்தவங்க சொல்கிறாங்களா நோ சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்குறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா நம்ம மட்டும் கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டனா நம்ம மட்டும் வெளியே போகாமல் இருக்கும் அடுத்தவனை பார்த்து பார்த்து வாழ்கிற வாழ்க்கை இதை வந்து இன்னொருத்தன் ஒருத்தன் வந்து நடுவில் புரோக்கர் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு ரெண்டையும் காண்டாக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெண்டையும் காமிச்சிட்டு இருக்கிறதால சோஷியல் மீடியா சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டுருக்கோங்க இது எதுவுமே நான் வேணான்னு சொல்லலை இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோங்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மேட்ரிக்ஸ் படத்தில் இந்த ரெட் பில் ப்ளூ பில் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு மாய உலகம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த மாய உலகத்திலே நம்ம கண்டினியூஸாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் ஏமாந்துட்டு ஏமாறுறோன்னு தெரிஞ்சும் சந்தோஷமாக ஏமாந்து போயிட்டு இருக்கலாம் இல்லை ப்ரூட்டல் ரியாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சோஷியல் மீடியாவெலாம் தூக்கி ஓரமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கட்டும் வேணான்னு சொல்ல லிமிட்டடாக வச்சுப்போம் அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கணும் நம்ம அதோட கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடாது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை